。ログデガシブルース。そして、えー、20本目のラストゲーム。ちなみにね、えっ、ー、とね、1本目のゲームが1985年。そして最後のゲームが、1993年。8年後。ロクデダシブルース。鬼塚いるね。え、火災もいる。何編まであるんだろう。ロクデダシブルースはスーファミの全然アクションしないアクションゲームぐらいしか知らねえよ。ロクデダシブルース。森田正則、周囲者。バンダイ。バンダイ。東京都台東区駒形。バンダイの玩具第三部の星が作ったのかなログデナシブルース始まるよーと初めから続きからデータを消すあのデータないから初めからしか選べない俺の名前はマイダタイソン今度定県高校ってとこに入ったんだがちっとばかし騒ぎを起こしちまって即2週間の定額まそれも昨日までだ今日から学校に行けるんだがなよろしく頼むぜさてとそろそろ学校に行くとするか RPG? お、兄貴だ、藤尾兄貴だ。どうあ漢字が使えるようになってる進化ってすげえ。藤尾。今日はもう休んだ方がいいぞ。休んでいきますか。はい。データをセーブしますか。はい。お、2個セーブできる。セーブ中です。セーブあるんだ。200、200、200。あ、200マックスの200。現状200ってことか。根性1。攻撃力57。防御力28。攻撃力と防御を置いてて根性はねえな。とりあえず。じゃあ、あまり無理すんじゃねえぞ。優しい兄貴だな、おい。RPG っぽいよね。誰もいねえだろうが、調べる。床の上。何もねえぜ。ベッド。何もねえぜ。本棚。五千円、へそくりあるへそくり。いらねえや。兄貴に怒られるよね、多分。怒られないの。取らないって選択肢があるんだ。兄貴優しい。明らかに兄貴のへそくりなんだけどな、五千円。目の前でパクっていったタイソン怒りもしないって。兄貴神か。1000円見つけたラッキーこれ後で怒られるパティーンかなあー移動は選択式なんだとりあえず学校行こうぜおう入れてくれないてめえ俺になんか言おうかあ武藤さんおめえ前田だろ入学式で先生殴ったんだってな1年ごときが生きがってんじゃねえぞっててめえに言われる筋合いはねえぜ。てめえこそ気がってんじゃねえのかそれはすまなかったな。てめえこそ気がってんじゃねえのかなんだとてめえ。なめやがって。二度とそんな口ほざけねえようにしてやる。覚悟しな。やるしかねえ。先方を変える。今回悪い後悔するぜ。うわ、殴られた。に、八。どんだけ殴ってくんねん。なんだこの選択肢え今回はあれって敵に攻撃をさせるのやるしかねえ。タコに、なんなんだよ戦うとかじゃねえのかよなめんなよ、こらてめえ。許さねえ、ぶっ殺す。タコにしたろか。ジャブ、ジャブ、ストレート、ボディ。ほら。超強え前田の攻撃。ボディーブロー、45。選択肢がわからん。わら。と公開するぜ。わ、31。あ、そう、なるほどね。やっぱ防御にな、防御だったのかなめちゃくちゃ敵の攻撃強いんだけど。え後悔するわ、ほんま。やるしかね。ぶっ殺す。中中中大。行くぜだからこれ超強攻撃の連発。うわ、殺人コンボだ。えぐい。ドロップキックかわされたもうあとは弱パンでいい。スタミナ消費するのかな正攻撃すると。説明書がないとわからねえね。タコにしたろか。ね。ここ弱パンぐらいで死ぬだろ
。経験値が40。根性が80。根性上がりすぎだろ。覚えてやがれ。おい、やつはなかなか強いぞ。浜田さんかないいこと思いついたぜ。どうするんですまあ見てなって。帰る。マンション。優しい兄貴に。どうした休んだ方がいいぞ優しいまだ学校も行ってねえのにセーブ中ですん兄貴優しいなわらいや体,体力回復してねえんだけどちょいどういうこと休んでも体力は回復しねえのか優しくねえゲームだな兄貴は優しいのにまさかの回復しねえんだコンビニつまり休むセーブポイントかなんで下痢止めが売ってんのなんかそういうイベントあるのシステムは優しくなかったああそいつをくれまだあるぜけどおにぎりをね食べてみるあと傷薬ヒットマンミルクってなんだよいや高いんだけどあとお,お弁当もいっぱいわざ、まあのポイントおーっとジャブストレート BD ブローフックアッパーキック系ドロップキック強いんだけど当たらなさそうなんだよなスタートじゃなくて A で持ち物を見る使うまあ傷薬を使ってみようその通り何傷薬って体力回復するわけじゃないのわからねえなえー、っとおにぎりを食べようおにぎりを食べた体が、体力が60回復したまさかの宿屋なし、わらおにぎりもう一個くらいいるな、これじゃあ今はね、お弁当を使っちゃうともっと回復し,しちゃいそう気配上を回復経過ちょっと買ってみるかよし、じゃあもう一個おにぎり食べて学校に帰ろう見るってあるからね、これなんかあ見るってそういうこと効果を教えてくれるわけじゃないんだこうえんで回復なんじゃ病院あ病院あったねあたこ焼き屋だこのたこ焼き屋は誰もいねえだろうがじゃねえだろうたこ焼き屋なんだから誰かいるだろう普通地面の上茂みのあたり50円あいや普通たこ焼き屋だったら誰かいると思うだろういない方が問題だろむしろいかにキャラの動きはスムーズ病院確かに病院ってある。話すわしは医者じゃどこか見てみるかね頼むぜ少し疲れているようだなヒットマン印の三冠王1本1200円高いわ1200円だったらおにぎりの回復でいいじゃん高いわうんどうと商店街こんなにやだ高い何やだよここ何やだよ<笑>タツノコに行ったあそこでトレーニングできるんだぞあ,あタツノコはあれかタイソンが入ったあのボクシングジムか獲得商用カレーライス食べていくぜあここで回復かなこっちの方が回復量多そうだな駐車場っぽいなタツノコおじさんが前田くん最近来ないなって言っててまだジムに入ってないだろ今定額解けた序盤でしょゲーセンか
。あ、ヒロ、なんでヒロトがもういいんだよ。厨房だと思って舐めんじゃねえぜ。なんだこいつ。いきなり喧嘩は、はじまし。てめえ許さねえぐらいでいいか。ほら、厨房いじめる。ほら。4発全部当たったらナイスかい痛い痛い学校も行かずにゲーセンで厨房と喧嘩してるっていうほらーただな中攻撃はかわされやすいんだなよしよしなめてんじゃねえぞいけジャックパンチ回避ジャックパンチおーっと手堅く来たねヒロトタグにしたろかかわすカウンターだちょっと待ってどういうことよしじゃ俺が逆にカウンターほらふう敵の体力いつも1残んだよなてめえ何者だ俺は、えー、ヨネショウの島黒さん知ってんだからな覚えてろよって<笑>クソガキタツノコに行ったそれ聞いたな今さっき調べるゲームの機能ゲーム機能した何もねえぜまあそりゃそうだろうなジュースを見つけたってよしもらっちゃうそれ多分スタッフの飲みかけとかだと思うんだけど島袋さんてめえ、うちのヒロトやってくれたそうだな。俺たち舐めんじゃねえぞ。島袋強えひとまず逃げるか。間違えた。だがバイダーは逃げ切ることができなかった。逃げられると思ってんのか島袋さーん行って島袋強えぞ負けそう逃げろ逃げられないちくしょうどにもねえやつだぜこの島黒さんに稼働なんて10年早いぜでどうなったの死んだらヒットポイント1になるだけ意外にぬるいなまあセーブいらないんだけどねどこでもセーブあるからヒットポイント回復しないのきついな兄貴優しいなまあ、兄貴のへそくりで商店街行ってちょっと料理食ってくっかっ話しかけるどうするステーキセットちょっと贅沢に行くか兄貴の金だしステーキセットください980円はーい早く頼むぜ一文字が206回行くした実際いくら回復するのかわからんな完全回復しちゃったから学校行こうぜもうゲーセンは危ないわこの時代のゲーセンは不良のたまり場だったからねタツノコ行ってみるかお大和田さんかなおい久しぶりだな練習もない何してんだ俺ここに通い始めてずいぶんずいぶん経つの転校初日に教師殴って2週間定額食らって、えー、それの復帰が解けてまだ2週間しか経ってないはずなんだけどずいぶん経つんだプロの資格ももっとランクせに、資格がいるのか。お前まだ16歳だろ。資格が17歳からだ。し、知らなかった。プロ目指してんなら、見学せは直さねえとな。変なやつの多い公園なんかには行かないことだ。フラグもらった。公園行くいたわー。喧嘩か。参加するっきゃねえな。クソ野郎だな、おい。畑中。畑中さん。さすが。ほら、お前たち、ああ、近藤先生やべえ、マサさんだ。間違いがない、てめえ、何者だボクサーだよ。おめえは前だ、こんなところで何やっとるんじゃ。何もしちゃいねえよ。今、喧嘩してたんじゃねえのかバカ野郎、喧嘩ってのは殴ったり殴られただろうが。やつは俺のパンチをすべて避けやがったんだ。はは、そうかそうか、やっぱりな。やつなら当たり前のことだ。やつって知ってんのか、おっさん。誰がおっさんだ誰がマサさんだよ、マサさんと。<笑>あったあった、原作にあった。教えてくれ、マサさん。マサさんじゃない、近藤先生と。だろ<笑>あったわ、この流れ
自分で言ったくせにで誰なんだ畑中といってボクシングの主将で去年のインターハイの優勝選手だそんなにすごいやつなのかクソ今度あったら俺のパンチを何言っとるんだもう問題起こさんでくれよと今度は問題起こしたら本当にボクシング部は廃部になってしまうんだボクシング部が廃部じゃあわしは行くからなあああっちの喧嘩してたやつらも消滅したいい加減学校行こうぜよしまだ武藤を倒しただけだからね次輪島さんぶっ倒してあコレージだこのこの張り下げんばかりの胸の内輪の子にどう伝えたらいいんだ千秋千秋いるあれこの子にいようかだいようかおとなしくした方がいいぞちょっとでも悪そうしたら必殺パンチであの世行きようちょっと待ってな,なんでベッドがあるのこ保健室かあいやらしい沼田だこいつ用がないなら出てきたまえ最悪の教師あ校長だ職員室あマサさん1階の向こう側の校舎だぞどこに行けばいいのか全くわからんふしぎな学校だなどういうつながりになってんだトイレだ個室ないのうんうんこはどこですればいいんですか便器の中何もねえぜやったら困るよ掃除しないってことだろあ、千秋かな。いたいた。あれ、かずみだった。私、かずみって言います。かずみ、そんなキャラじゃなかったよね。あ、千秋だ。あまだポニテの頃だどうしてあんなことしたのおめえには関係ねえよ。暴れちゃダメよ。金髪の人が探してたわよ。お前は誰だ勝地か。おう、かずみに聞いたんだが、千秋ちゃん入学式以来、前田さんのことが気になってるらしいぜ。よ、いろとか。パツキン野郎が探してたぜ。さっき聞いたわ。よし。ポニーテールだな、あの子。いやうるせえよ。テールで抜ければいいでさいよ。パツキン野郎がさ、そう聞いたわ。パツキン野郎に探されすぎだろう。金髪ボクシング部の大橋くんかしら。話す。金髪ボクシングのあれお同じあこ,ここがつながってたんだこことここがつながってたんだあぶね無限ループって怖くねえ状態になるとこだったあ誰かひょうちゃん女の子を勧誘してどうすんだよもうひょうちゃんになれたぶんへいちゃんだな小平次だからへいちゃん千秋ってこう軍団に関与するつもりなのか何考えてるんだろうでもその割にクラスとは関係ないところで小平次いたけど小平次だいぶ遠いところで悩んでるぜ職員室とか保健室の前で2階学校の作りは同じようでですね話すボクシング部の人たち自転車置き場によくいるよ情報ありがとうございますトイレこっちはこいつは中島だ何か用かいふわさってやつえ不思議なドアだあこの先生は浅野先生、私、ブルータス好きなの、強くてたくましくて、どこかいないかしら、そんな人。お前も浅さんと結婚するだろ。あネタバレを。ボクシング部の大橋君は金髪よ。どんどん金髪の情報が明確になっていく。ボクシング部の大橋君は金髪よ。関わらない方がいいわよ
ここまでで集まった情報を整理してみよう。えー、前田タイソンをボクシング部の人が探している。金髪が探している。えー、そして金髪というのはボクシング部の大橋くんで、えー、ボクシング部はよく自転車置き場にいる、ね。で、関わらない方がいいらしい。てめえ、そのうちホイズラ書かせてやるぜ。屋上だ。この高校は屋上に上がれるタイプかむしろ不良だから勝手に無視して上がってるだけかなチャリオギバ行こうぜい校庭広っ物質塔かな普通に考えてボクシング部だ今から関わるんだよねチャリオキは裏かあれ裏行けそうなのに行けないあれボクシング部なら部室にいろよわらこっちかいたあ,あいつっぽいよね千秋だこいつっぽいよねポケモンだったら絶対ここでティダーントゥトゥトゥトゥトゥって戦闘始まるわ目があったら即勝負こいつだなお、金髪。お前か、俺を探してるやつっては。お前が前だか。先生を殴ったんだってな、バカなことやったな。応援団の輪島が屋上でお待ちかねだぜ。さっきの射程の仮もケースから辛かせとよ。あ、なんで俺が行かなきゃいけねえんだ行かねえつもりか好きな女の一人や二人いるだろ。そいつが、イテーベにやってもいいのかてめえ、俺に怒んじゃねえぜ。わかったらさっさと屋上へ行くんだな。行けない隙間別にボクシング部はあんまり関係なかったねまあまあ原作知ってるとなんでこうなったのかっていうのがわかるんだけどねさっき言ったよわらちょっと来た輪島さん結構強いんだぜてめえか応援団こ,こいつですよてめえが前だかねこの武藤を貢献してくれそうだが俺はたっぷりとさせてもらうぜ台湾で勝負だ体力460でもこいつ守備力低そうだ、あの、回避率低そうだから、全力攻撃でいこう。おらー。和島さんもっとできえだろ。割と軽やかだな、和島。よし、しかしドロップキックは当たった。なべた野郎だぞ。回避。いた。そんな食らわん。さあ、それどころかカウンター。肘打ち。カウンターのような敵の、ね、戦法を変える。どれを変えるあーなるほどね自分で選べるってことね別に変えなくていいかなやるしかねてめえは許さねえぐらいが一番使いやすいかよしよしいいダメージ体力並んだぜジャブジャブワントゥーいたいたいたもう一回なら耐えれそうだな原作はワンパンじゃなかったよ原作はワンパンどころじゃなかった気がするなんか適当に裏剣かなんかで一発でぶっ倒れたんだっけどとりあえず一瞬でボコボコにした覚えはあるよやめんなよこらやめんなよかいひまさかやばいどうやら死に出ようだなかいひ帰ろうナイスこれはもうやるしかねえぶっ殺すやられる前にやれよっしゃ死ねん決めろ前田さんやったーおめえなかなかやるな見込んで頼みがある応援団の仲間になってくんねえかなんで俺がてめえらの仲間にそんなこと言わねえで頼むぜ前田さん今日から前田さん飛ばせてもらうぜわしはさん無駄分かったなそう呼びするんだ勝手にしやがれもと応援団の山崎っすなんで元なのやめたの困ったことがあったらいつでも言ってください子分になっちゃった困ったことがあったらいつでも言ってください持ち物を見る使う弁当食うかその通り
。おお、160回復。腹が痛えぞ漏れるどういうことえっえっトイレ来たんならうんこすりゃいいじゃん。ゲリ止めを。ゲリ止めを使うってことふう危なかったぜ。いやいや、いいじゃんクソしろよてかあの面倒腐ってたのかよちょ、コンビニ訴えに行こうぜ。わどういうこと<笑>腐った弁当売りつけやがったぞあれあボクシング部いねえ次ボクシング部のイベントだよなボクシング部あ浜田なんだおめえ、用がねえなら、地域やがれ。まだフラグが立ってない模様。一応、一応原作再現だね、これ。トイレに行かずにうんこ漏らしたらね、根性が減るとかじゃないんだね。千秋が、千秋を探すのじゃ。時間経ったなんかくんと腹壊すのかな千秋ちゃんがいなくなったどこ行ったんだろう。千秋人質に取られて髪の毛をね切るっていうイベントがあったはずなんだけど小平次が勧誘してるこの春田県ばかりの胸の内をどこにいんだ千秋お兄ちゃんそれ違う千秋マサさん千秋どこに行ったんだチアキはおらんのか。ちょっと。学校からは出てないって言ってたもんね。これ初めの五千円つきたら積むんじゃね。よいないな、チアキ。も,もう。探す場所ないんだけど。ポニーテールの子ボクシング部の大橋くんと一緒にいたよペイちゃんがしつこいから逃げちゃったんじゃないのかな俺もそう思う大橋をじゃあ見つけないと大橋は上の学年かもしくはこいつらを使うのかな千秋いなくなったから探せよって知るわけねえだろおいお前何でも切ってくれっつったろ何切れてんだよポニーテールのジェニファー顔さえなら知ってるんだが誰だよそいつちゃんとポニーテールもうるせえなもういいポニーテールの子全然わかりませんいやくたって何のためにいるんだよ<笑>いや何でも聞いてくれとか言ってたくせにさ聞いたらさ逆ギレされた使えない射程だちょっと根性回復しとかないと必殺技がはい変わったわかりましたあれ違うなはい知ってはいと。あった、千秋はどこだに変わってる前田のストーリーって書いてるからもしかして誰か別のキャラになる可能性もあるのかなの今の大橋と一緒にいるっていうのが平かったかな,ううな,な、ね、ここかななんだおめえは大橋のイベントをこなさないといけなさそう。超有名な六七しブルースを知らないとかおなんだろう
ロクデザシブルースよりルーキーズの方が有名なのかなマサさんマシャさん千秋よくわからんな学校の外には出とらんだろわからねえのにそこを断言できるのがねすごい何君は用がないなら出て行きてお前なんだ君はなんだ君はそうです私が変なおじさんですポニーテールの女の子知らんぞこの張り裂けんばかりの愛を現代の方なかなか知らないのかなファミコン時代ですもんねん千秋どこいるんだあボクシングの方に歩いてよし新しい情報ゲットさあいけるかなボクシング部の方に行ったという情報おっとこれがフラグだったようだこういうのはここでセーブしておくのがね多分正解もう30分もやってるじゃねえか来たまだポニーテールだてめえ何しに来やがったんだ大丈夫か千秋前田君あの人あなたと輪島って人を喧嘩させようとしてたのもう終わったわ前田君に押しようと思ったんだけど原作再現つまらんことだぐらみやがってなめんじゃねなめんなよ輪島より弱いね中島君どこで見てたんだとバッチリかわされたほらほら結構かわすな大橋大橋行せ笑い生きがってんじゃねえぞあカウンター運慶じゃねえかやるしかねえなめんなよこらほらほらかわされた何弱攻撃をかわしてカウンターしてくるとはなかなかやるじゃないかなめんなよ中攻撃が3回当たれば勝てるいたいたいたやらい刻んでくるなこいつ全部ジャブじゃんてめえ許さねえほらもう一発当たれば勝ちよしやったぜ大橋に勝ったいつレベル上がるのいい気になんだよありがとう前田君礼なんていらねえぜってムットを倒して畑中倒すとこまでありそうだよねでカズミのところこっちとりあえずのところにあ帰ってきてる教室に。さっきはありがとう気にすんなってよ勝地君に会った前田君を探してたわよ勝地なくなってる勝地君に会った会ってねえ千秋ちゃんボクシングのやつに捕まったんだってな気に入らないやつだ勝地に会ったか<笑>お前ら重ねてくるなほんとずっと重ねてくるなこいつら勝地君が探してきたわよえいちゃんどこ行ったか知らない小平次軍団の存亡をかけて勝負なんだとか言ってた誰と小平次がこんな序盤に誰かと戦ったっけつまり超大事ってことだな当たり前お前は前田か俺と勝負だあれ勝次はあと小平次弱っ大事なことなので何度も言います。わら。<笑>ダメージ全然食らわねえんだけど。もらった。三しか食らわなかったんだけど。ラグしたろか。ああ、小平次にカウンターを。三だけど。これあえて敵に攻撃させてスタミナを切らせるっていう戦法もあるのかな。まだ回復してないからあんまり戦いたくないんだけど。ダゴしたろか。負けてあげるって選択肢は。この勝負いただいたぜ。こんなに痛くないんだけど結構かわすな。ホホエジは回避型かな。タコにしたろかすらかわされる。よし入った入った。
。よし。どうやったぜ。まあ、所詮小平時か。経験値低く今日のとこはこの辺でやめといてやるぜ。じゃあな。根性回復しに行かないと誰かいるまあまあまあまあまあまあスタミナがないと攻撃できなくなっちゃいそうだから意外楽しいな<笑>セーブ終わりじゃあなあまり無理すんじゃねえぞと死んだ時のペナルティは一応ないのかなカレ,カレー食おうぜインドまで食いに行こうぜー食べてく食べてくカレー超適当頼むかい138回完全回復攻略ページとかで何本回復するか見ないとお金の無駄だよね島袋さん強いからねっっぽい前田さん商店街のサテンでおさっき行ってきた<笑>じゃあ俺先に行ってっから千秋ちゃんの方頼んだぜさっき行ってきたわしかもがっつり食ったわいやわらわらあ公園の方でよく畑中さんを見かけるわいた千秋ちゃんごめんなさい今日は約束があるの断られたえー、私は誘ってくれないの一緒に行くか本当でも私今日は行けないわだったら言うなよサテン行かねえかちょっと都合悪いんだ何が悲しいと男2人でサテン行かなきゃなんねえんだよ行くけどさ話し進まねえから。商店街商店街さあ誰に絡まれるのかなじゃあ次いたいたすまねえな遅くなっちまってあれ千秋ちゃん誘わなかったのさ誘ってねえぜ断られたんだけどあれ米次結局来たんじゃねえか前田さん大変だボクシングのやつらにさらわれちまっただと返してほしかったら一人でボクシングまで来いってこれでやずらだぜさあとりあえずボクシング部編の最終決戦だな畑中はここでは戦わなかったはずっていうかそもそも喧嘩しちゃいけないからね本当に一人で来るとはねなかなか利口だぜ前田じゃあ今日話し合いがれそれはできねえんだあっとこれポニテキルエピソードだ確か手出しできねえのさおめえがちっとでも抵抗したらポニーテールバッサリいっちまうことになるぜ構わねえなら話は別だがなと前田どうするくそ好きにしやがれ俺には関係ねえぜどうなってもいいっていうのか話が違うぜ浜田さんこの女を盾にすりゃ手出しできねえはずじゃ助けてーおわしーこれは千秋に怒られるやつかな惚れられないやつじゃないただじゃすまねえだぞ笑わせんじゃねえ望み通りこうしてやるキャーポニーテールがこれでどうだショートもきっとよく似合うぜ我れ何するんじゃやるしかねえぶっ殺すあかわされたほらなかなかいい回避率ルー俺たちをなめるなっても一人じゃねえかって葉っぱ痛いやるっきゃねえてめえ許さねえぞこれもらった,た結構痛いカウンターどうやら死にてえようだカウンターしろカウンター痛い痛いやるしかねえなめんなよこらぐらいで一回刻んで次で全力攻撃で抹殺を狙うよしこれまずいな超強い帰ろうやばいやばい
しかしこれはミニファミコンなんだこれはミニファミコンなんだじゃあ全部当たれば勝てるよねあかわされたおっとおっと残念これミニファミコンなんだどうこれはミニファミコンなんだよ何カウンターで死んだそれで終わりか俺たちボクシングの恐ろしさが分かったかおかしいなストーリー上なら絶対負けないんだけどほらほらはい余裕<笑>経験値が80じゃくそ畑中さんさんいてくれりゃよあまだまだこんなことやってたのか畑中さんちょうどよかったこいつぶち止めしてくれよ変わったなお前ら今年の新入部員もいないそうじゃねえか何言ってんすか俺たちは何も変わってねえぜ強いあんたに憧れてるただの僕らだぜこいつらが何をしたか分かんねえが許し合ってくれ許せだともういいの前田君本当にすまない畑中が帰ってきてるって本当かよわ輪島てめえよくもの子の子は戻ってきたもんだねやめとけ俺たちはこいつらに応援団を潰されちまったんだこのまま黙ってられるかだからボクシングも潰すってのかそういうわけじゃねえけどよじゃあどういうわけだよやめてくれ二人とも俺たちが悪かった終わりにしてくれ何があったかは言わないんだねこの通りだ土下座のグラフィック作ったんだあたたかさんくそー浜田どこ行くんだほっときゃいいんだよそのうち目が覚めるだろうこれでもまだ許せねえってのかくそー仕方ね今日のところは前田さんの側に免じて許してやるぜだから今度また手抜いた試合なんかやってみやがれその時はいいな畑中いやこれだけじゃゲームしかしてない人分かんないだろいやまあ原作呼びましょうってことでいいかな原作面白いし和島すまん千秋がなんか微妙にいいようなちゃんみたいになっちゃった謝るのはこっちの方だもういいの前田君の好きなポニーテールはできなくなっちゃったけどげなんでそれをあ血が出てるよこのリボンでおおおふんすまねえな千秋これで大丈夫ね思いっきり見捨てようとしたけどな千秋と和島は外へ出てってくれこいつに話がある私も残る和島連れてってくれ話して和島さん立ちられる何の話があるんだ決まってんじゃねえか俺たちの勝負はまだ終わっちゃいねえぜあん時のことしょうがねえだろ今度こそ俺のパンチを当ててみせるぜそれはどうかなあ体力完全回復してるとりあえず当てることをねタコにしたろかで当てることを、ね、狙うかほらかわされたよし当たった14あ勝てんのおいくぜしっかりガードしなお強っえっちょこれ勝てねえだろえこれ負けイベでいいんだよね負けイベだよねこんな勝てないよね負けイベだと言っておくれこれ勝とうと思ったらねあのミニファミコンの機能を使って全部かわすとか全部当たるをやるしかないぞこれ負けイベだよねでかわすかわすかわすかわすね、ま、負け指だと言ってくれどうしようもねえバカだなこの時代に負け指があるのなら死んだもうやめとくんだな残念だったなクソこんなはずじゃとりあえず俺の勝ちだもう城を大手に喧嘩すんじゃねえぜどっちが勝ったんだもちろん前田さんだよなあ当たり見えよまあ負け指だなうるせんだよじいじい大変よ大変千秋その髪どうしたの別に何でもないわよ公園でボクシング部の大橋君と浜田君が怖そうなやつらにかま絡まれてたのあのバカ世話やかせやがって本当は優しい人たちだと思うの優しく話しかけてくれたのもう少しの辛抱だから我慢してくれってあの人たち意地になってるだけなのよじゃあちょっと行ってくるら
ちょっと待って1ポイント1ですけどうお前は前だなんでお前がここにてめえは前だ大したことなさそうじゃねえか心配したんだぜなんでてめえが千秋が本当はお前らもいい人たちなんだってねだから助けに行ってくれってよだ何でこと言ってんだあんなひどいことされといていつまでそうやって意地張ってやがんだ畑中についていかなくてもいいのか俺たちまだやりな早っ何言ってやがる足りめえだろう今までの自分が情けなくなってきたぜ輪島の野郎にも迷惑かけちまった俺校長に応援団の再結成を頼んでみる心の底から頼んでみりゃ校長も分かってくれるだろうそりゃあいい考えだぜお前たちにも悪いことしたな千秋のやつも恨んじゃいねえようだ気にすんじゃねえこの借りはきっとおっともう喧嘩はごめんだぜバカ違うだろってまたな前田行くぞ橋待ってくださいよさてと目が覚めたようだしよかったよかったじゃあマンションで一休みしたら学校にでも行ってみるか第一部間みたいな感じでいいかなもう休んだ方がいいぞ一応セーブもできるからね別に丸ごと保存なくてもなんとかなりそうなゲームだよねただあった方が楽なのは事実さあ何で変わったかなえー、っとあれ学校に行かねえとなってこれ一番初めも学校に行かねえとなだったよな<笑>よしまあまあまあまあこれでうっとはいえー、というわけでねいやあでも輪島さんダブってるから19だよ確かこれでね、えっ、ー、と、ジャンプ50周年記念バージョンのね、全20本。いやー、キン肉マン、マッスルタッグマッチから始まり、ね、全20本のゲーム、一通り、えー、楽しませてもらったけど、ね、割とのゲームが多かったかなっていう感じもするんだけど、そんな中でね、やっぱ、キャプツバーは面白いね。すっげえ面白い。なんていうかね、テンポが良くてさ、適当にやってテキスト読んでるだけでも面白いっていうね、まさしく神のサッカーゲーム。神ゲー。そして、予想外に面白かったのが、石竜王と暗黒神話だね。この二つがね、ちょっと予想外に面白かった。ちょっと個別にやろうかなってちょっと思っちゃった。クリアまでもそんな長くないみたいだからね。えそして、北斗。いや、そしてドラゴンボールのゲームのひどさが目立つ。最近ではね、もう、いい。スーファミのスーパーブドウデンぐらいから超いいゲームなんだけどね。この頃のドラゴンボールのゲームひでえな。で、タルルとかまあやったし。で、ファミコンジャンプ。ファミコンジャンプね、これもレトロフリーク使わなくても、これぐらいでちょうどいいかもしれないな。いつかやろうと思って、秋葉行って買ってたんだけど、これでやってもいいかなっていう気がする。4つセーブできればまあ十分だろう。で、ろくでなしブルース、スーファミのやつよりこっちの方が面白いんじゃねっていう。はい、まあな、そんな感じの、えー、全20本でした。ああ、なんだかんだでね、結構楽しませてもらったね。はい、ということでね、多分ね、あの、石竜王とこう暗黒神話はね、個別にやろうかと思うので、ぜひそちらをお楽しみください。ということでね。まあ、と結構途中までやったけど、また初めからやろうか。うん。<笑>はい、えー、ということでね、えー、週刊少年ジャンプ、創刊50周年バージョンはこれで終了しますね。最後まで見てくれた人は、ね、お疲れ様でしたね。それではまた次のゲームでお会いしましょう。それでは、さようなら。